మన నొప్పిని ఎందుకు యోగా చేయాలి జిమ్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది యోగాలో వేసేటువంటి స్ట్రెచెస్ ఏంటి ఈ స్ట్రెచ్ అంటే ఏమిటి కాన్సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ అంటే ఏమిటి సో ఒక కణజాలం మెటబాలిజం పెరగాలి అని అంటే కొవ్వు కరగాలి అని అంటే మన ఈ స్ట్రెచ్ అనేది పరిశోధనలో తేలింది ఏంటంటే ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ అనేది పదిహేను రెట్లు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ కాన్సన్ట్రిక్ స్ట్రెచ్ వెయిట్లు జిమ్లో వెయిట్లు ఎత్తి చేసేటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ స్ట్రెచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ స్ట్రెచ్ కంటే ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ అనేది అంటే యోగాలో వేసేటువంటి స్ట్రెచెస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ స్ట్రెచెస్ వల్ల పదిహేను రెట్లు మన యొక్క ప్రయోజనం అంటే అంత తొందరగా కణజాలం అనేది వృద్ధి చెందుతుంది ఆ సెల్ అనేది క్షీణిస్తుంది ఎందుకంటే వాటికి ప్లేస్ లేకపోవడం వల్ల సో వాటి యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతుంది అందుకే మెటబాలిజం తగ్గుతుంది అందుకే మనకి వ్యాధులు వస్తున్నాయి సో అందుకే ఒకసారి మీకు ఆ ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా మన యొక్క కొత్త కణజాలం ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ ఉన్న కణజాలం యొక్క సైజ్ ఎలా పెరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం తెలుసుకునే ముందు మనం కొన్ని స్ట్రెచెస్ చేద్దాం మనం ఏ విధంగా శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచెసే అనేటువంటి విషయం మీరు గమనించాలి నెమ్మదిగా ఎలా చేస్తూ ఇది రెసి లో రెసిస్టెన్స్ ఆ జీరో రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం ఆధ్యాత్మిక క్రమం అని అంటాం సో స్ట్రెచ్ అని అనగానే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ సో రెసిస్టెన్స్ అనేది లో రెసిస్టెన్స్ మీడియం రెసిస్టెన్స్ హై రెసిస్టెన్స్ హై మరీ హై రెసిస్టెన్స్లో సో కాన్సన్ట్రిక్ సో మల్క్ మదిలు అనేది మరీ బల్క్ అవుతుంది అందుకే మనం సో లో ఇంటెన్సిటీ స్ట్రెచ్ మీడియం ఇంటెన్సిటీ స్ట్రెచ్ సో అవి కూడా ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ చేస్తే మనం మన యొక్క కణజాలం మన యొక్క మెటబాలిజం తొందరగా పెరగాలి అని అంటే మన యొక్క స్ట్రెచెస్ లో ఇంటెన్సిటీ రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం ఆర్ లో రెసిస్టెన్స్ స్ట్రెచెస్ అని అంటాం లేదా మీడియం రెసిస్టెన్స్ స్ట్రెచెస్ అని అంటాం అప్పు అది మాత్రమే తొందరగా మెటబాలిజాన్ని పెంచే మార్గం అది మాత్రమే మన యొక్క ఫ్యాట్ని డిజాల్వ్ చేసేటువంటి విధానం నెమ్మదిగా రెండు చేతుల్ని కిందకి నెమ్మదిగా శ్వాసని పీల్చుకొని నెమ్మదిగా చేతుల్ని ఇలా పైకి మొండాన్ని ఫ్రీ చేస్తూ మోకాల్ని ఉంచుతూ చేతుల్ని పైకి ఎత్తుతూ నెమ్మదిగా పీల్చుకుంటూ దీని ఏమంటాం స్క్వాడ్స్ అని అంటాం ఉత్కటాసనం ఈ విధంగా చేసే ఉత్కటాసనానికి ఈ విధంగా చేసే ఉత్కటాసనానికి ఈ విధంగా చేసే ఉత్కటాసనానికి ఈ విధంగా చేసే ఉత్కటాసనానికి యాభై రెట్లు తేడా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం టిబిటియన్ బాక్స్ బ్రీదింగ్లో ఆకాశవర్తనం అంటాం ఫ్యూచర్లో చేయబోతున్నాం అలా చేసేటువంటి స్ట్రెచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ విధంగా వెళ్ళి మనం చేసేటువంటి స్ట్రెచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇలా చేసేటువంటి స్ట్రెచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రెచ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఈ స్ట్రెచ్ అని అంటాం అది ఫిఫ్టీ టైమ్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఏది ఈ యొక్క సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో వేసేటువంటి స్క్వాట్ ఆ తర్వాత గ్లూటియల్ మజిల్ ఈ మజిల్ మీద మన టెస్ట్ స్టాన్ బూస్ట్ చేయడానికి సో ఈ ఆసనం ఎంత కిందికి ఉంటే ఇది అంత స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మన యొక్క ఈ మజిల్స్ అనేవి అంత లాగా పడతాయి అందుకే సో మనం టివిటీ బాక్స్ బ్రీదింగ్లు ఇలా చేస్తాం సో మొదలు మధ్యకి దూకుతాం శ్వాసని పీల్చుకుంటూ అని అంటాం అలా మళ్ళీ చూడండి చేతుల్ని ఇలా ఉంచి ఆసనాన్ని కిందికి ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇలా మళ్ళీ ఇందులో వెనక్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ చూడండి ఇది నీని ఇది ఎందుకు చేస్తారా అంటే మోకాన్ని బలంగా చేయడం కోసం తొడలో ఉండేటువంటి కండరాలు లాగే టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకోవడం కోసం ఈ ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ కోసం మీ యొక్క గ్లూటియల్ మదిలు అనేది చాలా ముఖ్యం ఇది పెరగటం కోసం ఇందులో ఉండే కొవ్వు కరగటం కోసం అందుకే ఈ స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం అందుకే దీన్ని జిఎం అంటాం గ్లూటియల్ మజిల్ స్ట్రెచ్ అని అంటాం ఇలా వెళ్ళి శ్వాసతో ఆకాశంలోకి వెళ్ళాలి సో టిబెట్లో లామాజు వాళ్ళన్నీ పర్వతాలే ఒక పర్వతం మీద నుంచి ఇంకో పర్వతం మీదకి జంపింగ్ ఫ్రమ్ వన్ క్లిఫ్ టు అందరి క్లిఫ్ ఒక శిఖరం మీద నుండి ఇంకో శిఖరం మీదకి జంప్ చేయడం అని అంటాం చూడండి రివర్స్ చాలా పవర్ఫుల్ స్ట్రెచెస్ ఇందులో ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ అండి 
మీ యొక్క ఎంజోరెన్స్ ఉంది రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు లాంగ్ స్ట్రెచ్ హారిజాంటల్ స్ట్రెచ్ అని అంట ఆకాశవర్తనం అని అంట ఆకాశంలో ఏరడం అని అంట ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళటం మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి చూడండి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి తొడలో కండరాలని ఎనర్జైజ్ చేసి శక్తితో నింపి మళ్ళీ అలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి ఆసనాన్ని పొజిషన్ని చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఇలా ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఎలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి ఈ సెంట్రిక్స్ జంప్ మళ్ళీ కొంచెం కావాలంటే టైం తీసుకోండి ఇలా ఆ విధంగా ఆసనం చూడాల్సింది ఏంటి ఆసనం కిందకి వెనక్కి కిందకి శరీరం ముందుకి ఇలా ఉంది అనుకోండి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది మోషన్ ఇలా ఉంది గుండె వేగం తగ్గుతుంది ఇలా ఉంది బీపీ పెరుగుతుంది అందుకే మనం జంప్ చేసేప్పుడు మొండ ముందుకు ఉండాలి స్ట్రేట్గా పెట్టకూడదు అందుకే ఇలా వెళ్తున్నాం ఆసనం చెప్పాను కదా జీఎం ఆసనం ఎంత కిందకి ఉంటే ఆ స్ట్రెచ్ అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇలా వెళ్తాం శరీరం ఎప్పుడు లైన్ ఆఫ్ మాస్ లైన్ ఆఫ్ గ్రావిటీ శరీరం మధ్యలో నుండి వెళ్ళేటువంటి రేఖ ఎప్పుడు కూడా అది మధ్యలో నుండి వెళ్ళాలి మన మూమెంట్ సమాంతరంగా జంప్ చేస్తే అలా ఆ లైన్లో వెళ్ళాలి మళ్ళీ మన యొక్క శరీరం అనేది నేలకి ఎంత క్లోజ్గా ఉంటే మన శరీరం అనేది ఎంత చిన్నగా అవుతే అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది దీనికి మించినటువంటి మోకాలని కానీ తొడల్ని కానీ ముఖ్యంగా ఈ గ్లూటియస్ ఈ గ్లూటియస్ మదిలు అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కోర్ మదిలు అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి పొట్టలో ఉండేటువంటి కొవ్వు కరగాలంటే ఇది బలంగా ఉండాలి ఇక్కడ కొవ్వు ఉండకూడదు మీరు చాలామంది చూస్తారు జిమ్కి వెళ్తారు మీరు జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళని గమనించండి జిమ్కి వెళ్ళి వెయిట్ ఎవరైతే లిఫ్ట్ చేస్తారో ఇది తగ్గిపోతుంది ఎందుకని టెస్టిస్ట్రాన్ ఆ వృషణాలు అనేవి టెస్టికల్స్ అనేవి పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ అనేది వాళ్ళది బలహీనంగా పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ బలహీనంగా పునరుత్పత్తి వ్యవస్థకి మీ యొక్క గ్లూటియల్ మజిల్స్కి మీ యొక్క ఆసనంలో ఉండేటువంటి కండరాలకి చాలా దగ్గర సంబంధం అందుకే మన ఈ యోగాల ఈ సెంట్రిక్ స్ట్రెచ్ ఇప్పుడు వేసేటువంటి ఆకాశవర్తనం ఏదైతే ఉందో ఇది దీన్ని బలంగా వేసేది పునరుత్పత్తి వ్యవస్థని మీ గర్భాశయంలో ఉండేటువంటి మీ యొక్క పీసీఓడి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని తీసివేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జంప్ అది కానీ సైంటిఫిక్ జంప్ ఇందులో ఎంతో టెక్నాలజీ ఉంది సో మీ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి అంటే మీ గర్భనాభిస్థానం అనేది మీ యొక్క గుర్తువాకర్షణ కేంద్రానికి దగ్గరగా ఉండాలి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షుడ్ బి క్లోజ్ టు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అలాగే లైన్ పాసింగ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షుడ్ బి ఇన్ లైన్ విత్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అప్పుడు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అనేది అవుతుంది ఈ రెండు ప్రిన్సిపుల్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే అప్పుడు మీకు దీనివల్ల పూర్తి ప్రయోజనం అనేది చేకూరుతుంది ఈ విధంగా చేస్తూ చేసేటువంటి ఈ స్ట్రెచ్ జంప్స్ అండి ఆకాశవర్తనం అంట టీబెట్లో సో మనం బాక్స్ బ్రీదింగ్ చేసాం ఆ బాక్స్ బ్రీదింగ్లన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా డెన్సిటీ పెంచేవి అనబాలిక్ యాక్టివిటీ అంటాం ఆ అనబాలిక్ యాక్టివిటీ ఏమిటి అనేది మనం నేర్చుకుందాం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం సో దాని ముందు మనం ఈ స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం ఇలా దీని ఏమంట నేను ఉత్కటాసనం అని అంటాం ఇలా చేతులు వెనక్కి అంటున్నాం ఇలా పైకి ఎందుకని ఆసనం ఎంత కిందకి వెళ్తే అది మీ యొక్క ఆసనంలో ఉండే కండరాలని ఎంత బలంగా చేస్తుంది అంటే మీ నడుమ అంత బలంగా తయారవుతుంది
మీ యొక్క ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది అంత బలంగా తయారవుతుందని అర్థం అందుకే చాలా శాస్త్రీయంగా చేయాలి చాలామంది స్క్వాష్ తప్పు చేస్తారు ఉత్కటాసనం చాలా తప్పుగా చేస్తారు అందుకే మూడు రకాలైన ఉత్కటాసనాలు ఇలా వేసే ఉత్కటాసనం వీరభద్రాసనంలో వేసేటువంటి ఉత్కట ఇది కూడా ఉత్కటమే ఇక్కడ ప్యారలల్గా ఉంది ఆ తర్వాత వేసేటువంటి ఉత్కటం ఈ విధంగా వెళ్ళి వేసేటువంటి ఉత్కటం ఆ తర్వాత ఇలా చేసేటువంటి ఉత్కటం ఎప్పుడు కూడా మోకాలు కిందికి ఆసనం వెళ్తే ఆ ఉత్కటం చాలా శ్రేయస్కరం కానీ మోకాలు కిందికి ఆసనం వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆసనాన్ని వెనక్కి నెట్టాలి ఆసనాన్ని వెనక్కి మీరు ఇలా నెట్టలేదు ఇలా నెట్టలేదు మీ యొక్క తల వీపు లైన్ అనేది ఇలా వెనక్కి ఉండాలి ఉంటే మీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది సెంటర్లో ఉంటుంది ఈ లైన్ అనేది వెనక్కి ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి లైన్లో ఉంటుంది అప్పుడు మీకు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఉంటుంది మనం అలా కిందికి తీసుకెళ్ళి ఇలా పెట్టాం నడుంపోతుంది చాలా పొరపాట్లు చేస్తాం సో అందుకే వెనక్కి నెట్టాలి ఆసనాన్ని వెనక్కి ఇలా నెట్టాలి అప్పుడే ఈ యొక్క ఆసనం అనేది బలంగా అవుతుంది ఎవరితో ఎవరినో వెనక్కి నెడుతున్నట్టుగా భావించాలి ఆసనంతో ఎవరు వెనక ఉన్నారు వాళ్ళని అలా వెనక్కి నెడుతున్నాం అనేటువంటి భావనతో మనం చేయాలి అది అప్పుడు ఆ జంప్ అనేది చూసారుగా ఈ చివరి నుండి నేను ఆ చివరికి జంప్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ నుండో వచ్చి పరిగెత్తి కాదు ఇక్కడ నుండే నేను ఏడు అడుగుల దూరం దూకుతున్నాను ఈ మ్యాట్ ఏడు అడుగులు ఈ ఏడు అడుగులు నేను దూకేస్తున్నాను ఎందుకని ఈ స్ట్రెచ్ అక్కడ ఏమవుతుంది ఈ యొక్క హ్యామ్ స్ట్రెంగ్స్ ఇది క్వాడ్స్ అని అంట క్వాడ్ 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 సెప్స్ ఫెమోరీస్ రెక్టస్ ఫెమోరీస్ అని అంటాం ఈ మోకాలు ఈ యొక్క గ్లూటియస్ ఈ గ్లూటియస్కి ఇది ఫ్లెక్జన్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఎక్స్టెన్సర్గా పనిచేస్తుంది అదే మీ మోకాలకి ఇది ఎక్స్టెన్సర్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఫ్లెక్జన్గా పనిచేస్తుంది సో మనం రెండింటి మీద పనిచేస్తున్నాం ఒకటి మోకాల మీద ఒక తొడలో ఉండేటువంటి కండరాల మీద పనిచేస్తున్నాం సో ఈ విషయాన్ని గమనిస్తూ మళ్ళీ కొన్ని ఈ స్ట్రెచెస్ చేద్దాం ఇది కూడా ఈ స్ట్రెచ్చే శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి ఇలా ఫ్రీ చేస్తూ నెమ్మదిగా శ్వాసను వదిలేస్తూ ముందుకి నెమ్మదిగా కిందకి నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటే ఇలా పట్టుకొని నెమ్మదిగా పైకి నెమ్మదిగా కిందకి నెమ్మదిగా కిందకి నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా కుడి చేయని ఇలా పట్టుకొని నెమ్మదిగా పైకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెమ్మదిగా ముందుకి నెమ్మదిగా చేతుల్ని కిందకి నెమ్మదిగా రెండు చేతుల్ని ముందుకి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి చక్కగా ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమం సప్తమం శ్వాసని వదిలేస్తూ చేతులని కిందకి నెమ్మదిగా పరివర్తన చుట్టూ తిప్పుతూ ఈ విధంగా కుడి వైపుకి మళ్ళీ ఎడం వైపుకి ఫ్రీ చేస్తూ ఇలా ఎగ్జెల్ రొటేషన్స్ అని అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ స్ట్రెచెస్ కానీ జీరో రెసిస్టెన్స్ ఈ స్ట్రెచెస్ చేస్తేనే అప్పుడు ఆక్సిజన్ సప్లై పెరుగుతుంది ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుతుంది నెమ్మదిగా ఇలా పక్కకి నెమ్మదిగా మళ్ళీ మధ్య భాగానికి నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా శ్వాసను వదిలేస్తూ మళ్ళీ పై నుండి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా శ్వాసను వదిలేస్తూ నా పాదాన్ని మోకాల్ని మొత్తం గమనించండి అనుభూతిని పొందుతూ శ్వాసను పీల్చుకుంటూ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎట్ శ్వాసను పీల్చుకుంటూ శ్వాసను వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా లాటరల్ బెండ్ అని అన్నాం ఈ స్ట్రెచ్ ఫస్ట్ ఈ స్ట్రెచ్ ఈ ఈ ఈ భాగంలో ఉండే ఆ రంగులాలు ఎనిహేల్ నెమ్మదిగా ఇలా ఉంచి శుభ్రంగా దీన్ని అలైన్మెంట్ చూసుకోవాలి నెమ్మదిగా దీన్ని చూస్తూ నెమ్మదిగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెమ్మదిగా చేయని ఇలా కిందకి నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి నెమ్మదిగా ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమం సప్తమం శ్వా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి మళ్ళీ వదిలేస్తూ కిందకి మళ్ళీ కాని కొంచెం దూరంగా పెట్టి ఈ పాదాన్ని ఫ్రీ చేస్తూ నెమ్మదిగా ఇలా ఉంచి చూడండి ఇలా గ్లూటియస్ మీడియస్ని ఇప్పుడు నెమ్మదిగా వెన్నుముఖ కింది భాగానికి వస్తున్నాం ఈ స్ట్రెచ్ అక్కడ ఉండేటువంటి కండరాలని బలపరుస్తూ ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమం సప్తమం నెమ్మదిగా ఇలా కాలు నుంచి ఈ కాలని ఫ్రీ చేస్తూ నెమ్మదిగా ఇచ్చేని పైకి ఎత్తి 
ekam dvainam trainam chaturam pancham ashadamam saptamam shwasana pilchukuntu mali namadi ha paike mali renda renda adugula dhuranlo ela unchi cheni ikkada anunchi gluteus medius ni ee rendu alignment cheskuni mali ikkada chustu namadi ha vinyasam loki veltu ekam dvainam trainam chaturam pancham ashadamam saptamam శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి మళ్ళీ శ్వాసం వదిలేస్తూ కిందకి మళ్ళీ కొడి పాదాన్ని ఇలా ఉంచి రెండు అడుగుల దూరంలో ఎడమ పాదాన్ని లంబంగా ఉంచి నెమ్మదిగా శ్వాసని పీల్చుకొని నెమ్మదిగా చక్కగా ఇలా లోపలికి అంటూ నెమ్మదిగా మీ నడుమును చూసి నెమ్మదిగా భుజాన్ని చూస్తూ చక్కగా ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమం సప్తమ నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి నెమ్మదిగా శ్వాసం వదిలేస్తూ కిందకి నెమ్మదిగా కాలు ఇంకా ముందుకి స్ట్రెచ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది గమనించండి యాంగిల్ అనేది మనం పై నుండి వెన్నెముక పై భాగం నుండి కింది భాగానికి వెళ్తూ ఉన్నాం మనం సో నెమ్మదిగా ఇక్కడ పక్కన ఉండేటువంటి కండ్రాలు పూర్తిగా లాగబడతాయి దీన్ని త్రికోణాసనం అని అంటాం ఇలా వెళ్ళి ఈ చైన్ వదులుగా వదిలేసి ఈ యొక్క యాంగిల్ని చూసుకోండి ఇక్కడ చూసుకోండి నెమ్మదిగా ఇలా ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమ సప్తమ ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమం సప్తమ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా కిందకి కుడి పాదం లంబంగా ఉంచండి మూడు అడుగుల దూరంలో ఎడమ పాదంతో చేసేది త్రికోణాసనం ఈ విధంగా ఉంచి నెమ్మదిగా చూడండి ఈ నడుమని ఇలా ఉంచి నెమ్మదిగా ఎడమ చేయని ఇలా ఉంచి కుడి చేయని పైకి ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమం సప్తమ ఏకం ద్వేణం త్రీణం చతురం పంచమ షడమం సప్తమం శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి వదిలేస్తూ కిందికి ఇక్కడ మొదలవుతుంది వీరభద్రాసనం వీరభద్రాసనం రెండవ ఆసనం అలా మ్యాట్ మధ్యలో ఉంచి నెమ్మదిగా ఇలా ఉంచి మొండాన్ని స్ట్రేట్గా ఉంచి ఉంచేటువంటి ఇవన్నీ ఈ స్ట్రెచ్ ఇస్తే ఈ కాళ్ళలో ఉండేటువంటి కండరాలు ఎలా లాగుతున్నాయో గమనించండి దిస్ ఈజ్ అ మ్యాంగో ఆరెంజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నౌ కమింగ్ టు అన్ ఎండ్ మేబీ దిస్ ఐ మే గివ్ యూనో ఐ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ గివ్ యూ ఆర్ నాట్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ టు అన్ ఎండ్ ఆర్ ఓన్లీ టెన్ టిన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ టిన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఆర్ ఏ ప్యూర్ ఆరెంజ్ పౌడర్ ప్యూర్ ఆల్ఫాన్సో మ్యాంగో పౌడర్ ఓన్లీ వీ యూస్ ఆరెంజ్ ఓన్లీ నాగపూర్ ఆరెంజ్ వీ యూస్ not the word in oranges hundreds of varieties are there but this is a, a truly like a mango juice mango orange mix because though they have to mix it because they have the drawbacks as an orange alone when you use as a mango all alone when you use you know this is one purifies the blood cures all the skin diseases many people found and you know so if you are a singer excellent this particular somara say is excellent even the next if at all if i give you after this match is over i am not sure but if at all if i am going to give you it stands out much more than this this is a pure mango powder we use using our own technologies we give the technologies we spend the money for those technologies those equipments then we get it done no absolutely no compromise even a big big multinationals will not do. let me tell you they purchase managers by you may be thinking do you think company owner knows see they have no idea at all 